ஹாய் மக்களே இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்டாக்னா என்ன இது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு தியரட்டிக்கலாக பார்த்துடலாம் ஸோ தியரட்டிக்கலாக என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக கோட் செக்ஷன் போயிடலாம் ஸோ கோட் எப்படி பண்ணலாம் அதில் ப்ராக்டிக்கலாக எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் இன்டர்வியூஸில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தா நமக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக்னா என்ன இது ஸோ ஸ்டாக்ன்றது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா என்ன எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லைக் ஒரு குரூப் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவை மேனேஜ் பண்ணி தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஸ்டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து லீனியர்னா என்ன நான் லீனியர் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டரில் நம்ம வந்து அதோடய டேட்டாவை மணிப்ளேட் பண்ணுவோம் இல்லை ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லலாம் ஸோ சீக்வன்ஸ் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைக் ஒன் பை ஒன்னாக தான் நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டாக்கில் ஸோ அதனால தான் லீனியர் ஃபேஷனில் தான் நம்ம அங்கே இருக்க டேட்டா அதில் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் அது வந்து ஒரு லீ லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்டாக்கில் வந்து நம்ம லீனியராக பண்ணுற என்ன ஃபேஷனில் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அந்த கான்செப்ட் என்னது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதாவது ஸ்டாக்கோட ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் இது ஸோ இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக தான் ஐட்டம் போட போகிறோம் ஸ்டாக்குள்ளே ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம புஷ் பண்ணுவோம் அப்புறமா வந்து லாஸ்ட்டில் இருக்க ஐட்டமாக தான் நம்ம வந்து பாப் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து இப்படி ஒரு பிளேட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு கேன்டீன் போகிறீங்க இல்லை உங்கள் வீட்டில் கூட எப்படி வந்து நீங்கள் பிளேட் வந்து ஒரே பிளேட் இருக்குது நீங்கள் பிளேட்டெலாம் அடுக்கணும் என்ன என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்றா ஒரு பிளேட்டுக்கு மேலே இன்னொரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மேலே இன்னொரு பிளேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிளேட் அடிக்க வச்சுருவோம் ஸோ இப்போ நாலு பிளேட் இருக்குது இந்த நாலு பிளேட்டில் வந்து நீங்கள் பிளேட் எடுக்கணும் அப்படின்னா எந்த பிளேட் எடுப்பீங்கன்னா டாப்பில் இருக்க லாஸ்ட்டாக நம்ம வச்சோம் இல்லையா அடுக்கணும் இல்லையா அடுக்கிறப்ப லாஸ்ட்டாக வச்ச பிளேட்டு தான் நம்ம வந்து எடுப்போம் ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ஸோ லாஸ்ட்டாக வச்ச பிளேட்டு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறோம் இல்லையா அதான் அந்த லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ஸோ இது வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் அவுட் சொல்லலாம் அப்படிலாம் என்ன சொல்லலாம் இன்னும் இன்னொன்று வைஸ் வைஸாக வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் அவுட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வச்ச பிளேட்டை நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் எடுக்க முடியும் எல்லா பிளேட்டும் எடுத்த அப்புறம் தான் வந்து கீழே இருக்க பிளேட்டை நீங்கள் எடுக்க முடியும் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் அவுட் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த லைக் ஸ்டாக் ஆஃப் சேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு நைன்டிஸ் கிட்டே தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கூல் டைம்லேயே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சேர்ஸ்லாம் அடிக்கிறீங்க ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்க நடக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு அடிக்கிறீங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு சேராக வச்சுருவோம் வச்சுட்டு வந்து லைக் அதுக்கு மேலே ஒன் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று தான் நம்ம அடுக்கும் ஸோ அடிக்கிட்டோம் இப்போ சேர் எடுக்கணும் என்ன என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட்டாக டாப்பில் இருக்க சேர் தான் நம்ம எடுப்போம் கரெக்டாக சொல் நம்ம லாஸ்ட்டாக வச்ச சேர் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுப்போம் அதான் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் அவுட் திருப்பி ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம பேங்கிள்ஸ் இப்போ கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி பேங்கிள்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக தான் நீங்கள் பேங்கிள் போடுவீங்க ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் பேங்கிள் போட்டு லாஸ்ட்டு இருக்க பேங்கில் நீங்கள் எடுக்கணும் லைக் லாஸ்ட் இருக்க பேங்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக ஸோ லாஸ்ட் இருக்க பேங்கில் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் மிடில் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட்டு வச்சதை லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் ஒரு ஸ்டாக் ஆக்சுவலாக ஸோ இது எங்கே நம்ம ப்ரோக்ராம் லைக் ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரோக்ராம் அடிக்கலாம் எங்கே யூஸ் ஆகுது என்னென்ன அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரி ரியல் டைமில் எங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தா ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ப்ரௌசர் இருக்கு இல்லையா ஸோ ப்ரௌசர் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு வெப்சைட்காக போகிறோம் நம்ம பேக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி போகிறப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த வெப்சைட்டுக்கு தான் நம்ம போவோம் கரெக்டாக ஸோ அது ஒரு ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் ஸோ அது ஒரு ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயத்த ஸோ நீங்கள் நோட் பேலை டைப் பண்ணுறீங்க டைப் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ணி முடிச்ச
இப்போ நான் வந்து பாப் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாப் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப அப்போ எப்படி நான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாப்பில் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இது வந்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் அவுட் ஸோ லாஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ண ஐட்டம் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எடுக்க முடியும் அதுதான் லாஜிக்கே ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபைவ் வேணும்னா ஃபைவ் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் ஃபைவ் எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து சிக்ஸ் வந்து பாப் பாப்னு கொடுக்குறப்போ நான் லாஸ்ட்டு கப் ஐட்டமாக ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ சிக்ஸ் ரிமூவ் ஆகிட்டு எனக்கு வந்து ஸ்டாக் வந்து அப்புறம் ஃபைவ் டூ த்ரீ தான் இருக்கும் ஸ்டாக்கில் இப்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் இருக்க எலமெண்ட் ஸோ லாஸ்ட் இன்சர்ட் எலமெண்ட்டை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து இப்போ நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி பாப் கொடுக்குறப்போ தான் வந்து எனக்கு ஃபைவ் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ நான் ஃபைவ் ரிமூவ் பண்ணால் நான் டாப்லேருந்து ஒன் பை ஒன்னாக தான் வரணும் ஸோ இப்போ என்னோடய ஸ்டாக் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் டூ மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபைவ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ டூ மெயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் புஷ் அண்ட் பாப் பண்ணியாச்சு ஸோ வேறு என்ன ஆப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீக் ஸோ பீக்குன்ற ஆப்ஷன் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் பீக்குன்னு கொடுக்குறப்போ வந்து டாப்பில் இருக்க ஸ்டாக்கில் வந்து டாப்பில் இருக்க எலமெண்ட் ஸோ டாப்பில் இருக்க எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே நம்ம டாப்பில் என்ன எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு பீக் யூஸ் பண்ணால் டூ ஸோ நீங்கள் பீக் இங்கே யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ இங்கேயும் சிக்ஸ் தான் இருக்குது இங்கே நீங்கள் பீக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஸோ டாப் ஸ்டாக்கில் ஸ்டாப் என்ன இருக்கோ அதான் பீக் கொடுக்கும் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு ஆப்ரேஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசெம்டி அண்ட் இஸ் ஃபுல் செக் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ நீங்கள் ஸ்டாக் வந்து எப்பயுமே வந்து பாப் பண்ணுற மாதிரி இசெம்டியான் செக் பண்ணலாம் இஸ் ஃபுல் செக் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்டாக் வந்து ஃபுல் ஆகிடுச்சா இல்லையான்ட்டு ஸோ இப்போ இதான் இதான் ஆக்சுவலாக பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கோடில் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ கோடில் வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி ஷோ பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் ஸோ கோடில் வந்து நம்ம ஸ்டாக் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பில்டுனாவே ஜாவாவில் வந்து ஸ்டாக் அந்த கிளாஸஸ் இருக்குது ஸோ பட் இன்டர்வியூஸ் இன்டர்வியூஸ்லையும் பார்த்திங்க எக்ஸாம்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து நம்ம ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வித் ஆரே இல்லை லிங்க் லிஸ்ட் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வித் ஆரே பார்த்துடலாம் அப்புறம் தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸிங் லிங்க் லிஸ்ட் பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை சிம்பிளாக சொல்ல போனால் சிம்பிளாக ஒரு நம்ம எந்த ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் கான்செப்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் நான் ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ண சொல்லப்போ நம்ம ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பியை வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டாக்கில் தென் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் என்ன இருக்குது டீ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து திருப்பி லாஸ்ட்டாக வந்து டி இருக்குது ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நான் ஸ்டாக் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டாக் டாப்பில் தான் எடுக்க போகிறோம் நம்ம எப்படியுமே ஸோ ஸ்டாக் லைக் ஸ்டாக் டாப்லேருந்து எடுக்கிறப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டி பாப் பண்ணுவோம் அப்புறம் இய பாப் பண்ணுவோம் அப்புறமா டி பி ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்படி சிம்பிளாக ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி ரிவர் ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக நீங்கள் இன்டர்வியூவில் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் கேட்குறப்போ வந்து நம்ம இன்னும் ஆப்டிமைஸ்டாக எப்படி எழுதுறது தான் வந்து கேட்பாங்க ஜஸ்ட் இது ஒன் ஆஃப் த ஐடியா இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ப்ராப்ளம் உங்கள் சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக புரியுன்றதுக்காக இந்த பேசிக் எக்ஸாம்பிள் ஸோ மெயினாக வேறு இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாக மேட்சிங் த பிராக்கெட்ஸ் ஸோ மேட்சிங் த பேலன்ஸ் பிராக்கெட் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அது ஒரு கொஞ்சம் அந்த ப்ராப்ளமோட லாஜிக் கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும் ஸோ நான் தனியாக வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ காம்பிட்டேட்டிவ் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராமிங் அந்த பிளே லிஸ்ட்டு தனியாக கவர் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ நான் முடிஞ்சோடனே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பிராக்கெட் பே பிராக்கெட்ஸ் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஸோ அது தனியாக ஒரு வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன்ட